msimu kama huu ambao tunakumbuka msimu wa pasaka jina langu ni Reverend Shadrach Kasinga wa Christian Church International Neema Machakos ninaomba tusome neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 15 mstari ni ule wa 13 John chapter 15 and verse 15 katika tafsiri ya mfalme Yakobo ama King James Version the Bible says greater love has no man than this that a man lay down his life for his friends hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu ya kuwa mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake I would want to quote the way the Good News Bible puts it. It says, the greatest love a person can have for his friends is to give his life for them. Napenda nianze kwa kusema kwamba msimu wa Pasaka ama wakati wa Pasaka, the Easter season ndio msimu ambao ni muhimu zaidi katika kalenda ya Mkristo ama kalenda ya Ukristo. Ni kwa nini niseme hivi? Ni kwa sababu hiki ni kipindi ambacho na ambapo huwa tunakumbuka kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya binadamu ambaye alikuwa amepotea dhambini, ambaye alikuwa hana tumaini. Maana Biblia inasema ya kwamba hakuna msamaha wa dhambi pasipo na umwagikaji wa damu there is no remission of sin without shedding of the blood na kwa hiyo wakati huo ni wakati tunapokumbuka wakati tatizo kubwa zaidi katika dunia tatizo kubwa zaidi katika maisha ya binadamu ambayo ni dhambi uovu makosa yaliweza kupata suluhu yaliweza kupata dawa yaliweza kupata jibu na hilo jibu lilitokana na Yesu Kristo mwenyewe kuweza kuyaweka maisha yake chini kuweza kuamua kufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi ya mwanadamu ambaye atamwamini na kwa hiyo ndio nikasema tuna nyakati nyingi tunakumbuka kama wa Kristo ninajua kuna msimu wa Krismasi ambapo tunakumbuka kuzaliwa kwa mokozi wetu Yesu Kristo. Wewe ni wakati mzuri. Kuna wakati mwingine kama huu ambapo tunakumbuka Yesu Kristo akifa. Surprisingly, kifo cha Yesu ni muhimu kuliko kule kuzaliwa kwake. Kwa sababu hata kama alizaliwa, ni katika kufa ndipo alifungua njia, ndipo alitununulia uzima akitumia kifo chake. Mauti yake yakawa ya kutununulia na kutusababishia sisi uhai na uzima tele tele katika Kristo Yesu. Na ndio maana ninasema ya kwamba kwa sababu tiba, jibu, suluhu ya tatizo lililokuwa la msumbua binadamu kabisa. Maana Biblia inatufundisha nyakati zile katika agano la kale wanyama mbalimbali, ngombe, mbuzi, hata ndege walikuwa wanachinjwa walikuwa wa, damu yao inamwagwa lakini hata kama ilifanywa hivyo mwaka hadi mwingine hakukupatikana suluhu kwa ile dhambi na uovu wa mwanadamu na kwa hiyo Mungu kupitia kwa mwanawe akaona atoe dhabihu na maandiko yanatuambia katika Hebrewia kwamba hii dhabihu mwana kondoo wa Mungu asiye na mawaa asiye na makosa alitolewa mara moja na ikawa ati dhabihu moja 
imetosha, imefaa, imekuwa nzuri zaidi, imefanikiwa kuondoa shida ya mwanadamu maishani ambayo ni dhambi. Yaani one sacrifice, the Lord Jesus, the Paschal Lamb of God, without blemish, without sin, he was fit, he was enough ili kila mmoja atakayemwamini kila mmoja atakayeamini nguvu za damu yake awe ni wakusamehewa awe ni wakutakaswa awe ni wakutakata awe ni wakufaa mbele zake Mungu amekuwa msafi amekuwa wakukubalika mbele za Mungu aliyemtakatifu Yesu Kristo alituambia tukumbuke kifo chake hadi atakaporudi na hayo ndio maneno ambayo tunasoma kila wakati kanisani tunaposherehekea meza ya Bwana he said do this yani kula mkate na mnywe kikombe hadi nitakaporudi do this in remembrance of me until i return na kwa hivyo msimu wa pasaka ndio msimu muhimu zaidi maana tunakumbuka vile tulinunuliwa vile tulikombolewa vile gharama ililipwa kwa maovu na makosa yetu ya miaka mingi na tukaweza kupona tukafanyika watoto tukafanyika wana kwa imani kupitia kwa nguvu za Yesu Kristo na ile damu yake aliyoimwaga na kwa hivyo huu ni msimu ambapo tunaona onyesho we see the manifestation We see the evidence. Tunaona thibitisho ama ithibati ya upendo wa Mungu akidhihirisha kwa jamii ya bin Adam. Haya maneno ambayo tumeyasoma kwenye Yohana 15 mstari ule wa 13 ni maneno Yesu alisema mwenyewe sio mwanafunzi wake sio mhubiri mwingine askofu ama mtume au nabii Yesu mwenyewe ndiye akasema maneno hayo. Na pale ninataka tu angalie maneno matatu katika huo mstari. Neno la kwanza ni upendo. The Bible is saying greater love has no man than this. Love upendo. Najua maandiko ama Biblia imejaa mafundisho mengi sana juu ya upendo. Na leo hatuwezi kwa kweli kuyapitia yale. Ila naomba uniruhusu kusema kwamba Mungu mwenyewe anasema yeye ni upendo. Mungu ni pendo. Na katika msari huu nataka nikukumbushe vile Paulo aliweza kuambia kanisa la Wakorinto kwenye sura ya 13 wa Korinto wa kwanza sura ya 13. Kwenye Kifungu hicho chote cha Wakorintho wa kwanza 13. Mtume Paulo anazungumza juu ya somo ama anatufundisha juu ya upendo. Na kwenye mstari ule wa 13 anasema na kutuonyesha kwamba upendo ndio jambo ama ndilo jambo kuu kuliko mengine. Pale katika yale mafundisho anazungumza juu ya imani na anazungumza in fact verse 13 anasema na sasa mnadumu ama mko na mambo matatu mko na imani pia tuko na tumaini na vile vile tuko na upendo lakini anasema upendo ndio mkuu zaidi so love is the most principle of those three anataka ukumbuke maandiko anazungumza juu ya ya, ya imani kwa mfano katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano na mstari wa 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 wa, 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 wa kumna nne. Biblia inasema ya kwamba eh, na hii huu ndio ushindi ushindao dunia ushindao dhambi ushindao adui even our faith yani imani yetu kwa hiyo imani ndio ushindi wa, 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 wa wetu dhidi ya adui dhidi ya dunia yani ukiwa na imani utaweza kushinda dunia lakini ingawaje imani ni muhimu hivyo. Tena Biblia ikasema na Yesu mwenyewe akafundisha akasema iwapo utakuwa na imani kiasi cha mbegu ya haradali unaweza kuhamisha 
unaweza kuamuru mlima mkubwa uhame kutoka ulipo ukapandike kule katika bahari na ukaweza kukutii kwa sababu uko na imani imani inahamisha milima imani inasababisha miujiza kutendeka maana biblia inasema katika uh, webrania moja mstari wa sita bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu hiyo ina maana kwamba ati yeyote anayekuja kwake lazima kwanza aamini yupo na kwamba yeye ni mpanaji wa thawabu he is a rewarder yeye anapeana anatoa thawabu kwa wale wanaomtafuta na kwa hivyo unapokuwa na imani unapendeza Mungu but look at this ingawaje imani ina hayo mambo makubwa ambayo hata hatuwezi kuyamaliza sasa list ni ndefu ya uwezo wa imani lakini Biblia imesema upendo ni mkuu kuliko imani jambo la pili Biblia imesema juu ya tumaini hope hope ndio inatusaidia kuishi in fact uh, Uh, mtumishi wa Mungu Yakobo James anaandika na kusema our hope does not disappoint imani yetu haitavunja imani I amen mean, tumaini letu halitaaibisha kwa hivyo tumaini ni nzuri in fact the medical practitioners will tell you mtu huanza kufa anapopoteza tumaini na kwa hiyo the opposite is also true kwamba wakati mtu amechangamkia maisha wakati mtu ana matarajio wakati mtu anaona bado ingawaje kuna giza pale mbele Mungu atafanya njia hilo ni tumaini sasa imani na tumaini ni mambo makubwa lakini mtume Paulo akiwa na ufunuo akasema upendo ni mkuu kuliko haya sasa Yesu hapa anazungumza juu ya jambo ambalo ni kubwa kuliko imani, jambo ambalo ni kubwa kuliko tumaini. Anasema juu ya upendo. Anasema hakuna upendo mkuu kuliko huu. Kwamba mtu akayaweka maisha yake chini kwa ajili ya marafiki zake. Na ndio maana pale msali wa 17 katika Yohana 15 hiyo Maandiko yanasema Yesu anasema nami ninawaamuru na amri yangu ni hii mpate kupendana mmoja kwa mwingine. Wakati huu wa msimo wa, wa, wa pasaka jamani ni vizuri tujue tuna amri. Tuko na amri ya kutii. Na amri ni kwamba tupendane. Ni kwa nini? Ni kwa sababu yule aliyesababisha tuwe na Easter yule aliyesababisha tuwe na pasaka mwana kondoo wa Mungu mwana kondoo wa pasaka ya Mungu Yesu Kristo yeye tunamkumbuka kwa sababu ya kutupenda tunamkumbuka kwa sababu ya kutupenda na kwa hivyo hatuwezi kuwa na pasaka bila kuzungumza juu ya upendo na sio tu kuzungumza ila pia kuweza kujizoeza kuweza kufanya ule upendo Dio maana mwandishi wa Waebrania kwenye sura ile ya kumi, na msari wa 24 maandiko yanasema let us consider let us consider how to stir up one another, one another to love and unto good works hebu tuchunguze tutafute tutafiti tujumbue kuona ni kwa jinsi gani tunaweza kuchocheana tunaweza kusaidiana katika eneo hili la upendo yani ni kuchochea mpendwa na we unichochee na sio kunichochea kufanya maovu hapana we can stir up one another and to love and good works why because love is a principal thing upendo yesu anasema tunapozungumza juu ya vile alivyo eh, kufa alikufa ni kwa sababu ya upendo upendo ndio uliomsukuma upendo ndio uliomfanya yeye kutufia pale msalabani na tuna Easter tuna Pasaka tuna wakavu tuna ukombozi tuna matumaini ni kwa sababu ya upendo tulioonyeshwa tulioletewa tuliodhihirishiwa na mwokozi wetu Yesu Kristo jambo la pili ambalo Yesu anazungumza kwenye ule mstari ni 
mambo ya urafiki anazungumza juu ya marafiki anasema hakuna upendo mkuu kuliko mtu kuweka maisha yake chini kwa ajili ya marafiki zake marafiki zake marafiki zake nataka niseme kwamba Yesu alikufa kwa hiari he died willingly he made a choice that's why he said na yaweka maisha yangu chini kwa kutaka Niki, ningetaka pia ningeachukua eh, 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 and so unajua wale watu wasio muelewa Yesu Kristo na wasio amini mambo ya Kikristo wanataka kudai ni kama Yesu alikufa ni kama alikufa amesononeka ni kama ali, watu walimuua eh, eh, yeye aliweka maisha yake chini ila kwamba ukweli ni kwamba alikufa lakini njia ya kuwawa ikatumika but he made a choice because he was thinking about you and about me he was thinking about us he was thinking about his, his friends nataka ni kuonyesha hapa kulingana na Yesu urafiki una masharti nasema hivi kwa sababu wapo wakristo wengi nimekutana nao na hata wewe mwenyewe ushawaona Yaani hawajishughulishi kwa namna yoyote na huyu Yesu. Lakini wanajidai wao ni marafiki zake. Yesu anatoa masharti mawili ama mambo mawili muhimu kuhusu urafiki na yeye. Jambo la kwanza anasema sio kila mtu aliye rafiki yake. Na nataka uangalie kwenye msari wa 14. Anasema nyinyi mmekua. Nyinyi ni marafiki zangu kama mnatenda kama mnatimiza kama mnatii yale nimewaamuru nime if you do what i command you what i command you what i order you what i instruct you and that is very serious that is very important to remember because God can command. Jesus can command. It is not what he recommends to us. It is what he commands us. You must appreciate lazima ukubali kutolewa amri. Kuna watu wengi tukibarikiwa katika maisha. Nafikiri wengine tuliteseka katika ujana ama utotoni mwetu na tunafika mahali tunakuwa tunatafuta uhuru kweli. Na tukishapata ule uhuru maana tumekuwa watu wazima hatuombi ruhusa kwenda popote hatuombi idini kwa yote kuvaa chochote tunachotaka kula tunachotaka kunywa tunachotaka kwenda tunapotaka kwenda na yule na yote tunayetaka wherever it is na kwa hiyo unakuta kwamba tulikuwa tunalilia ule wakati wa uhuru mkubwa tunapoupata inakuwa kwamba Uh, hatutaki mtu aingilie we don't want interference hatutaki mtu aingilie uhuru wetu nataka nikwambie kama unataka uwe rafiki ya Yesu ni lazima ukubali maagizo yake na anasema hayo ndio masharti ya kwanza verse 14 you are my friends if if is a conditional word kama iwapo na kwa hiyo kama hatutaki kutolewa amri na Mungu kama tunajiona tu watu wazima mama mzima tu baba mzima kijana mzima tu na wewe utaki maagizo napenda nikwambie urafiki na Yesu usahau nasema ni lazima rafiki yake akaweze kukubali akaweze kuchangamkia hiyo lugha nasikia vijana wakitumia siku hizi kuchangamkia you must be enthusiastic about heeding to the commands of the lord if you want to be his friend if you want to be a beneficiary of the death of jesus christ you must make a decision a deliberate decision a decision that you are going to be obedient christo anataka tumtii na tumtii bila masharti akikwambia omba omba 
akikwambia samehe samehe akikwambia acha hii tabia acha akikwambia usiende na fulani usiende naye akikwambia usishiriki ili jambo usishiriki kama unataka upendo wa Yesu udhihirike maishani mwako maana anasema i command you and you are my friend only if you heed to my commands if you do not talking about it because many of us are very good at theories kwa tunazungumza tu zinaitwa nadharia hadithi eh mwingine rafiki yangu ananiambia hadithi za Abu Nuwaz mm? visa ambavyo vingine ni vya uongo no 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 it's not about fiction this is reality god does not want us to dwell in mere talk no he wants us to be doers in fact james says blessed are the doers of the word not just hearers na kwa hiyo ni muhimu mkristo mwenzangu wewe unaye nisikiliza ukapate kujiuliza je mimi ni rafiki wa yesu na urafiki wako utaupima kwenye mizani kwenye kigezo cha utifu wako kwake amekuagiza mambo mangapi ufanye na je umeyafanya jambo la pili ambalo Yesu anazungumza liko kwenye msari wa 15 anasema siwaiti watumwa tena japo nyinyi ni watumwa ndio lakini nimewa upgrade nimewainua nimewakweza nimewapeleka kiwango kingine anasema you i no longer call you servants but i call you my friends na Yesu anasema ni kwa nini anasema ni kwa sababu mnajua mambo yote because you know everything because i have told you everything that my father told me aha nataka uone nataka uone Yesu ni rafiki wa baba na kwa hiyo baba hamfichi chochote anamfunulia anamwambia kile anataka kufanya anamwambia jamii ya binadamu huyu binadamu nimemuumba kwa sura na mfano wangu ameniasi amenitenda dhambi tafadhali kamuokoe nisimwangamize na we yule atakaye kuwa, atakaye muamini atakaye kuamini wewe mwanangu aha nitakuwa wa kumuokoa nitaondoa dhambi zake sitazikumbuka tena kama vile magharibi ili ilivyo mbali na mashariki hivyo ndivyo nitamtenganisha na dhambi zake baba akamfunulia mwanawe siri zote za ufalme mpaka wakati mmoja Yesu mwenyewe akasema ati yale ninayoyafanya siko peke yangu niko na baba niko na maagizo ya baba niko na approval ruhusa ya baba aha baba baada ya kumpa mwana siri naye mwana anawapa marafiki zake wewe na mimi kama tunamtii anasema i have told you everything in other words kigezo a measure a criterion to determine if you are friends with anyone is how much of their secrets you know siri zao wazifahamu kiasi gani unawajuaje wajua wanapenda nini wajua wanafanya kazi gani wajua wana ndoto gani za maisha wajua familia zao wajua mahitaji yao Yesu akasema mna siri mko na siri zangu that is very critical ni muhimu sana je unajua siri ngapi za Yesu maana usijidai wamjua mtu usidai huko ambaye ni rafiki ya fulani halafu unakuta ana ploti kama tatu amenunua siji wapi na wapi amejenga ana collect rent kule nyingine aliuza alikuwa ngambo akarudi na wewe hujui alafu unajidai ni rafiki yako si rafiki yako Yesu akasema urafiki unapimwa ama napima urafiki wangu nanyi na vile mnajua siri zangu Inadoa 
what kuna kufunuliwa siri na Yesu kujihusu yeye kwetu Zaburi 25 mstari wa 14 inaniambia kwamba siri ya Bwana the secret of the Lord one secret it must be a serious big one the secret of the Lord is with them that fear him siri ya Bwana iko na wale wanaomuogopa wamchao Bwana na unajua wakimuogopa ndio kule kumheshimu ndio kule kumuenzi ndio kule kutii na kufanya maagizo yake wale wanaomuogopa hao ndio wako na siri yake Bwana na Biblia inasema na kwa hao anawafunulia na kuthibitisha agano lake unto them he reveals his covenant na kwa hiyo ina maana kwamba wakati huu pasaka jamani wapo watu wengi lakini kama wewe ni mhudhuriaji tu wa ibada kanisani wewe tu ni memba wa kanisa hauna haujajishughulisha kujenga urafiki na Yesu uhusiano na Yesu uhusiano mzito ambao anaweza kukuita na kukutambua kama rafiki yake nataka nikuambie kuna shida siri ya Bwana ni kitu special you don't go telling everybody your secrets otherwise you can't tell us friends are special people yani kama wewe unakwenda ukimwambia okay, kila mtu siri unamwambia oh nataka kujenga mahali pale oh nataka kubadilisha kazi oh nataka kufanya hivi na hivi sasa itakuwa kwamba kila mtu anajua siri zako and you don't have anybody special in your life Yesu anasema Mungu anasema siri yake haina kila mtu hata haina kila muhubiri anaweza kuwa muhubiri lakini asiye mcha Mungu tumeona na kusikia wahubiri wengi wakijihusisha na vituko vya kila aina kukaa maisha machafu eh? ya uzinzi na mambo kama hayo ya ulevi eh? ya wizi unyang'anyi na tabia zingine zilizoleta sifa kwa Mungu Biblia haisemi iko na wahubiri siri iko na wahubiri no iko na wale wanaomuogopa Bwana maombi ya kati huu na msimu huu wa pasaka tukaweze kuwa wanaomuogopa Mungu ili akapate kutufunulia hiyo siri yake wacha nikwambie unapojua siri unainyamazia na unaenda unafanya kitu baadaye watu walikuwa wanafikiri wewe ni mjinga wanakuja kukuta kwamba kumbe wewe ulikuwa na siri ulikuwa umefunuliwa ulikuwa na kitu special you have you had rare information and you acted on that rare information you had rare knowledge you knew something many people didn't know because you are a friend what do you know about god that is so special that your neighbor who doesn't worship the true god doesn't know jambo la tatu ambalo tunaona kwenye uo mstari ni life ni maisha uzima Yesu alisema naweka maisha yangu chini kwa ajili ya marafiki zangu life i want to say life is the most expensive thing that is why Yesu wakati mmoja aliuliza itamfaidi nini bina adam kama atapewa dunia yote mali yote na utukufu na ujaa hiyo dunia na apoteze nafsi yake apoteze uhai wake apoteze maisha yake bila shaka tunajua hamna namna nyingine utasaidika it is the highest sacrifice that anyone could give for somebody yesu akasema naweka maisha yangu chini naweka uzima wangu uhai wangu chini ni kama Yesu anasema I am measuring my true sacrifice to you by laying down my life for you. Ninadhihirisha urafiki wangu na wewe kwa kuweza kuyaweka maisha yangu chini. That is the ultimate price, the ultimate sacrifice that Jesus paid for us. 
Na kwa sababu Yesu anatupenda. Anasema ninakufa ama nimekufa kwa kwa kwa, kwa, kwa niaba yenu in your stead. Yaani ulikuwa wewe mwenyewe ufe. Nilikuwa mimi nife lakini badala ya nife yeye anakufa kwa niaba yangu. Yaani ananisimamia. Ndio maana tunamuita mkombozi. Maana alitukomboa. He redeemed us. Alilipa ile gharama ndio turudi kwa Mungu. Ndio tuweze kuhesabika tuishi. Otherwise tungekufa na tungesahaulika. He suffered in our stead. Alisumbuka, aliteseka kwa niaba yetu na kwa ajili yetu. But of course hiyo haimaanishi hautateseka. Ha. Maandiko yanasema ya kwamba mwanafunzi hawezi kuwa mkuu ama mkubwa kuliko mwalimu. Mwalimu aliteseka, tutateseka, lakini tutateseka kiasi kidogo. Mwandishi wa Ibrania, wa Ibrania anasema nini? Hata kama tumeteseka, hatujateseka tukafika kiwango cha kuaga damu. Yesu alimwaga damu. He suffered in our stead. Hiyo damu yetu ndiyo tungemwaga wenyewe tulipie dhambi yetu lakini akamwaga kwa ajili yetu na kwa sababu anatupenda maandiko yanasema he became poor that we may be rich alifanyika maskini ili tukapate kutajirika in other words alitununulia kile ambacho hatunge afford hatunge lipia gharama akatulipia akabadilisha maisha yetu The Bible says he became sin that we may become the righteousness of God. Alifanyika dhambi ajili yetu ili nasi tukabadilishwe badala ya dhambi tufanyike haki yake Mungu. Hallelujah. Nashukuru Mungu kwa wema wake kwamba wakati huu wa Pasaka tunakumbuka upendo wa Mungu ukidhihirika kwa tendo lake la hiari his willful action hakulazimishwa i want you to know he was not even requested and if you did show me the letter you wrote you never lakini kwa sababu anajua haja yetu alijua tuko dhambini na tunahitaji msamaha na tunahitaji ukombozi na tunahitaji upatanisho na Mungu na tunahitaji ushirika na Mungu yeye akakutana na hitaji letu hata bila kuambiwa na hapo ikatimia Mathayo 6 mstari wa 32 inasema he knows our needs even before we ask I praise God that he is such a faithful God He is the one that we remember today On this good Friday we remember how he suffered whatever thing he did kupigwa mijeledi 39 39 39 strokes alipigwa akavalishwa kofia ya miiba akanyweshwa siki yani e, kinywaji ambacho ni kichungu sana akatukanwa akaitwa majina akadharauliwa akabebeshwa hata ule msalaba hayo mambo yote yalikuwa yote kwa jumla yanachangia yeye kutununua yeye kutukomboa yeye kutufanya watoto wake Mungu wapendo wangu ninapoenda kumaliza ujumbe wa leo nataka nitoe ushauri kwamba kama sisi ni marafiki wake Yesu kama kweli tunamtii hebu tukaombe kwa sababu alisema tuombe alisema umbeni kila wakati msianguke majaribuni hebu tukaombe kwa sababu sisi ni marafiki na akiambia wanafunzi wake hivyo alishangaa maana aliwauliza wakati ule wa majaribu pale Gethsemane kwenye bustani ya Gethsemane na pale anapoenda ndipo anaenda kufa sasa wakati mzito wakati wa upweke 
anakuja anakuta jamaa wamelala na uli jamani hata mungeomba saa moja you could not even pray watch one hour so during this Easter time let's pray and what the world is now going through the challenge of covid 19 should even push us more into praying because the master our friend said we pray number two encourage one another tutiane moyo tuhimizane maisha ni magumu kweli najua katika historia ya mwanadamu hatujawa na pasaka kama hii ambapo hatuwezi kukusanyika kwenye makanisa wengine hatuwezi kukusanyika kwenye mikutano ya kifamilia kama vile tumekuwa tukifanya wengi wamekuwa wakifanya mikutano wakati wa pasaka ya kifamilia ndugu wazazi kukutana na wanao na mambo kama hayo kula pamoja kuomba pamoja kuzungumza mambo fulani hata wahubiri kama mimi tunakuwa na conferences kongamano nyakati kama hizi ni kweli najua yale mambo hayapo kwa sasa kwa sababu ya challenge ama e, e, changamoto tulionao ya ugonjwa wa corona lakini tutiane moyo maana niko anasema katika Hebrewia 3:13 tuhimizane let's encourage one another tuhimizane moja kwa mwingine ili tusije tukapatikana katika hali ya kudanganywa na udanganyifu wa dhambi you know sin is deceitful and so we need to be in a position to encourage one another so that none of us is overtaken by the deceitfulness of sin dhambi inadanganya tunaweza kudanganyika lakini tuhimizane himiza ndugu himiza dada himiza muhubiri wako tuhimizane kwa sababu hata naye Yesu anatuhimiza alimuona Petro na akamwambia nimekuombea ili imani yako isitindike that was encouragement may we encourage one another as we cope our great friend Jesus Christ jambo la nne tushauriane let's advise one another Ukiona ndugu anapotoka, ukiona ndugu ambaye hana kiasi, ukiona ndugu ambaye anaenenda kwa njia ambayo haimfai Kristo, haifai mwito, tafadhali mshauri maana unampenda na ungependa awe rafiki wa Yesu ili aone mazuri na siri zake Mungu. Jambo la nne let us admonish one another. Kuonyana, kuonyana. Number five, may we strive to fulfill the great commission toeke bidii tutimize mwito mkuu mwito mkuu ambao tumeambiwa enendeni duniani kote kwa sababu sasa uh, mambo ya kuhubiri tunahubiri Yesu Kristo aliyesulubishwa aliyesulubishwa we preach Christ and Christ crucified na kwa hivyo hapo ni kusema tunashiriki katika kutimiza mwito mkuu ambao bwa tumekuu ambayo ni kuhubiria wengine wamjue Yesu Kristo. Wapendo wangu nataka kusema kama umeokoka kama wewe ni Mkristo wa kweli umesamehewa dhambi I want you to know you have received much. Umepokea kingi, umepokea kikubwa, umepokea mambo mengi. Na bila shaka Yesu atahitaji mengi kutoka kwako atahitaji mengi kutoka kwako ni rafiki yako amekufunulia mengi na mbona ndugu yako anaangamia na uwezi kumpa hiyo siri kama vile Yesu alivyoweka maisha yake chini kwa ajili yetu nasi Mungu akatupe neema ili tukapatikane na ile hiari may we be found with a willingness to lay our lives in our small way in our little way as we sacrifice praying for one another sharing the love of god sharing food and any other need that other people around us have in this season of easter as we celebrate the death of jesus christ mungu atusaidie tuwe na hule moyo rafiki yetu aliyekuwa nao wajua watu wanasema nionyeshe mtu na nitakuonyesha marafiki zake yani tabia zako zina tarajiwa kufanana na marafiki unaoishi nao. Yesu amekuwa nasi muda huu wote. 
amekuwa nawe muda huu wote. Sasa onyesha kwamba ye ni rafiki yako kwa kutenda mambo yake. Bwana alibariki neno lake na wewe ambaye umesikia neno hili na hujaokoka. Nataka urudie maneno haya nyuma yangu kwa imani kabisa katika jina la Yesu na ye Bwana atakuokoa. Sema Bwana Yesu naja kwako nikikushukuru kwa sababu ulinifia pale msalabani na sasa ninaamua kupokea wokovu wako msamaha wa dhambi na ninaamini uwezo wa damu yako kuniosha na kunitakasa na kunifanya kiumbe kipya na sasa kwa imani ninakiri nimeokoka katika jina la Yesu sema amen wewe umeokoka kwa imani tukaweze kuomba hata kama unahitaji lingine lipi hapo na Bwana atakutana hitaji lako. Baba ninakushukuru wakati huu. Tazama Bwana mtazamaji na msikilizaji wamepokea ujumbe ulionituma wakati huu wa Pasaka. Ninaomba katika jina la Yesu akiwa na hali zile anahitaji mkono wako waweza. Naomba Bwana ukamguse na kumtosheleza ili akaone mkono wako na yule ambaye ameokoka na amevunjika moyo naomba kama ni rafiki yako kweli bwana ukamuonyeshe siri zako siri za upendo wako na nguvu zako bwana wa majeshi ninatangaza miujiza ninatangaza maajabu ninatangaza makuu kutendeka wakati huu wa pasaka ili pendo lako bwana kama lilivyodhihirika miaka yote hiyo wakati ulipojitoa kwetu Yesu Kristo iwe hivyo kwa kila mmoja atakayeamini naomba na kupokea ahadi zako kwa imani katika jina la Yesu Kristo sema nami amen amen Mungu akubariki na uwe na pasaka ya ajabu iliyoja baraka kwa jina la Yesu Kristo amen